बहुत बड़ी क्या होता है ना कि लाइफ में बड़ी सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जहां पर हम लोगों के सामने कुछ कुछ चीजों को एहसास हमें बाद में जाके होता है तो मेरे को याद आ रहा है एक सबसे इम्पोर्टेंट एंड मैं चाहूंगा कि ये मैं मैसेज आप सब लोगों को आज जरूर शेयर करूं आपके साथ बिकॉज जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स आ भी रहे हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माई यंग फ्रेंड्स हु आर हेयर उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज हमारे साथ भी हुई थी और इसको मैंने बाद में जाके रियलाइज करा और विच इज अ फैक्ट तो आई मस्ट शेयर विद यू ऑल ऑफ यू ऑल्सो बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक उसका फोबिया भी होता है तो पहले तो एक सबसे अच्छी बात मुझे जो बोर्ड एग्जाम्स लगते हैं ना वो बोर्ड एग्जाम्स मुझे बोर्ड एग्जाम नहीं मुझे बोर्ड एग्जाम लगते हैं मतलब बोर्ड नहीं बोर्ड मतलब जो आदमी को बोर कर दे क्यों भाई आप कहोगे यार ऐसा क्या है दो चीजें हैं इसके एस्पेक्ट नंबर वन एस्पेक्ट पहला एस्पेक्ट ये है कि ये वो एग्जाम्स हैं बहुत सिंपल होते हैं ये इतने सिंपल एग्जाम्स होते हैं मतलब कोई प्री बोर्ड या कोई दूसरे एग्जाम्स जो होते हैं ना वो इतने टफ होते हैं बट ये इतने सिंपल होते हैं और उसके बाद भी इसका लोग इतना हुआ बनाते हैं इतना हुआ बनाते हैं इसकी कोई बात ही नहीं है मुझे अभी तक याद है अपने टेंथ के बोर्ड में मैं मेरी हिंदी अच्छी नहीं है मतलब आई एम नॉट गुड एट हिंदी वैसे तो और चीजें भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है बट हिंदी तो मेरी बहुत ही खराब थी तब तो उस समय हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरे फादर की हिंदी बहुत स्ट्रांग है ही एज अ वेरी गुड कमांड ऑन हिंदी एंड ऑल्सो इन इंग्लिश एज वेल तो हिंदी भी बहुत अच्छी पकड़ है उन्होंने मेरे को हिंदी का बहुत कुछ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद एक निबंध लिखना होता है एक आपका लेटर होता है और बड़ी सारी चीजें होती हैं वो जैसे जैसे मैंने करके करा तो मेरे जो प्री बोर्ड में और जो नॉबल टेस्ट में मुझे आज तक याद है कि मेरे नंबर मुश्किल से हार्डली 50 परसेंट नंबर फिफ्टी नंबर थे और मेरी इतनी अच्छी थी भी नहीं तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि यार यार तेरी हिंदी इतनी बेकार सी है बेटा कर ले इम्प्रूव एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे टेंथ एग्जाम में हिंदी में जब मैं पेपर दे के आया तो पेपर दे के आने के बाद मैंने आ करके क्या होता था ना हर पेपर के बाद तो मम्मी पापा होते थे माँ और फादर पूछते थे कि हाँ बेटा क्या क्या करके आया तो उनको बताना तो हिंदी का ऐसे ही हुआ मैं आया पिताजी ने पूछा हाँ बेटा ये क्या आंसर लिखा मैंने बताया ये 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 ऐसे करते करते पूरा पेपर हो गया जब पूरा पेपर उन्होंने डिस्कस कर लिया तो जैसे ही मैंने खत्म करा तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला बेटा तू तो फेल है तू तो फेल है बेटा इस बारी हिंदी में इस बारी और आप मानोगे नहीं आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस और मेरे फादर भी शॉक में आ गए थे वो ये आई सिक्योर 75 परसेंट मार्क्स इन हिंदी मेरी डिस्टिंक्शन आई और मुझे अभी तक याद है मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था उस समय स्कॉलरशिप था जिसकी क्योंकि हमारी मातृभाषा है जिसमें स्कॉलरशिप आया है तो उसके लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था डिस्टिंक्शन की वजह से खैर जोक्स अपार्ट सो द मैटर ऑफ ग्रेविटी इज कि इतने सिंपल होते हैं ये और इतनी छुट्टियां इनके अंदर होती हैं उसके बावजूद भी हमने इनका हुआ बनाया हुआ है तो मैंने इसकी डेफिनेशन चेंज करके कर दी बोर्ड एग्जाम मैं इसको बोर्ड एग्जाम की जगह बोलने लग गया हूं बोर्ड एग्जाम सो मैं जब भी, भी मेरे से कोई यंगस्टर्स मेरे यंग फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं ना स्कूल वाले तो मैं उनको बोलता हूँ अरे यार ये तो बोर्ड एग्जाम है कहां बोर होने के लिए सोच रहे हो इसको तो जल्दी जल्दी निकालो सो दिस इज दीज आर दी वेरी टू इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मेरे को आज रियलाइज हुआ कि ये बोर्ड एग्जाम है सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है हम इसको कर तो लेते हैं बोर्ड एग्जाम को बोर्ड एग्जाम में नंबर आने का फायदा क्या है और नंबर लाने जरूरी क्या है क्योंकि कुछ कुछ जो सिस्टम्स हैं जो हमारे एंट्रेंस के सिस्टम हैं जैसे ग्रेजुएशन या कुछ और उसमें बोर्ड के एग्जाम्स की एक इंपॉर्टेंस है बट सर्टेनली आई रियलाइज जब मेरे बोर्ड के एग्जाम हो गए तो मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए मेरे टेंथ में आए सिक्योर्ड अबव समवेयर अराउंड 83% थ्री परसेंट इन ट्वेल्थ आई सिक्योर एटी फाइव परसेंट प्लस तो मार्क्स भी अच्छे आए सब कुछ आया बट उसके बाद भी सर्टनली रियलाइज हुआ कि ये नंबर ला करके भी मैंने कौन सा बहुत कुछ सीख रखा है बिकॉज नंबर लाना एक अलग बात है और आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना एक अलग तो खैर दूसरे वाले एस्पेक्ट को मैं छोड़ देता हूं तो ये एक सेकेंड रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसको पूरा नाम दे दिया बोर्ड एग्जाम So, अभी आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि आई आई डोंट वांट कि आप लोग यू टेक इट फॉर ग्रांटेड 
और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको छोड़ दो बट वाई आई हैव डिस्कस विद यू उसके पीछे दो रीजन है बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू टू इंपॉर्टेंट मैसेजेस टू ऑल द यंगस्टर्स आप सारे यंगस्टर जो यहां बैठे हो जिनके बोर्ड एग्जाम्स जो अपियर करने वाले हैं इस बारी और जो विच इज अबाउट टू स्टार्ट माई डियर फ्रेंड्स नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइस बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी सिंपल बहुत सरल होते हैं बहुत ईजी होते हैं बहुत टाइम मिलता है और जिन लोगों ने थोड़ी भी मेहनत करी है और जो लोग तो बिल्कुल पढ़ाकू रहे हैं मतलब जो फ्रंट वाले बिल्कुल स्टूडियस बच्चे हैं उनको तो चिंता ही नहीं करनी बट जिसने थोड़ी भी मेहनत करी है सिर्फ अपना पूरा फोकस तन मन पूरा इस ड्यूरेशन के लिए आज से प्रेजेंटली आप वैसे आप लोग कर ही रहे होगे बट अगर जिसने अभी भी जो थोड़ा सा डी फोकस्ड है वो पूरा तन और मन इसमें लगा दे हंड्रेड परसेंट मैं आपको बता रहा हूं यू विल बी एबल टू सिक्योर एटी परसेंट मार्क्स ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्मार्टली आप चीजों को करिए फोकस होकर करिए इतनी इतनी छुट्टियां हंड्रेड आप कर लोगे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जिन लोगों के मन में घबराहट है क्योंकि आई नो या मेजोरिटी के मन में घबराहट है और वो क्यों है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का हवा है हवा क्यों है हवा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे एग्जाम है जिसके लिए हम एट्थ से ही घर में पेरेंट शुरू हो जाते हैं टीचर शुरू हो जाते हैं अच्छा वो क्यों शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो हेल्पलेस ये एग्जाम शुरू से ही एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कि इन एग्जाम्स और इनकी मार्क्स की प्रेफरेंस हमारे मेन स्ट्रीम जो एंट्रेंस सिस्टम है उसमें मांगी जाती है टेंथ की ट्वेल्थ की आप ट्वेल्थ के पीसीएम के बेसिस पे इवन एनडीए में भी आई हैव बीन आई हैव क्लियर एनडीए सो आई हैव क्लियर एनडीए आई हैव क्लियर एस एस बी आई नो वेन आई वॉन्टेड टू गो फॉर इंडियन एयरफोर्स एज अ फाइटर पायलट वहां भी पीसीएम इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसकी वेटेज है तो वेटेज है हंड्रेड अचीव भी करना है बट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इसको अचीव करना बड़ा आसान है सिर्फ दो चीजें चाहिए नंबर वन टेक इट वेरी एज अ नॉर्मल टेस्ट हवा मत बनाओ नंबर टू डू इट विद हंड्रेड परसेंट फोकस एंड क्लैरिटी एंड डेडिकेशन थिंग्स विल बी वेरी सॉर्टेड अगर पहले से पूरे साल तैयारी नहीं भी करी हंड्रेड परसेंट अभी स्टार्ट करोगे हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छे नंबर ले आओगे जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज दी दिस इज नॉट अ बोर्ड टेस्ट बट दिस इज अ बोर्ड टेस्ट ये बोर करने वाला है बोर करने वाला इसलिए है कि आप कहोगे यार मैंने तो कॉम्प्लेक्स चीजें भी कर ली और मेरे से सिंपल इतनी इतनी सिंपल इन्होंने पूछ ली दूसरा आप कहोगे यार एक एक पेपर में दस दस छुट्टियां दे दी ठीक है जी राइट सो नंबर वन मैसेज टू ऑल दोज पीपल जो लोगों ने थोड़ी कम तैयारी करी है या उनको फोबिया है प्लीज डू नॉट कीप एनी फोबिया बिकॉज द रीजन इज हवा नहीं है एक बड़ा नॉर्मल टेस्ट है जबकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये नॉर्मल भी नहीं है यह एक नॉर्मल टेस्ट से भी आसान टेस्ट है Just that क्योंकि इसकी शुरुआत एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड एवरी वन हैज अ फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम आपके मम्मी पापा ने पापा ने बोला होगा बहुत सारों को बेटा देख तू रे नंबर अच्छे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं नाइन्थ में पहले नहीं आया बट टेंथ में बोर्ड में सही नंबर ले आई हो वाई बिकॉज आदत है ना सोसाइटी में पेरेंट्स से सब पूछते हैं अच्छा बच्चे के बोर्ड में कैसे आए वगैरह वगैरह तो दे हैव देयर ओन डिजायर्स आई बिलीव दैट इज नॉट रॉन्ग और मुझे जो सबसे बड़ा विश्वास है वो ये है यूथ ऑफ इंडिया पे दैट यू पीपल आर सो स्मार्ट कि आप उसको बड़े इजीली अचीव कर सकते हो जस्ट प्रॉब्लम कहा होती है प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक चीज की गेम जो शुरुआत होने से पहले आप उसको खुद ही 30 परसेंट चालीस परसेंट पचास परसेंट हार जाते हो बिकॉज आप उसका एक फोबिया क्रिएट कर लेते हो एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू क्लियर यू दैट देर इज नो नीड टू क्रिएट अ फोबिया बिकॉज इट इज जस्ट अ बोर्ड टेस्ट जिसके अंदर बोरियत है क्यों है इतने इजी हैं इतने सरल हैं और साथ में इतनी छुट्टियां हैं कि तैयारी नहीं भी करी होगी और फिर भी कर लो ठीक है जी सो नंबर वन नंबर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जिन लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी जो लोग कहेंगे यार हमने आज तक पढ़ा नहीं हम क्या करें उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बट उनको एक चीज करनी पड़ेगी वो ये अब आपको ईमानदारी से विदाउट एनी Any concern with 100% honesty and dedication. डेडिकेशन अब आपको पूरी जान आज से लगानी पड़ेगी फोकस करना पड़ेगा आज से ही वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम रह नहीं गया पंद्रह और आई बिलीव ट्वेंटी से स्टार्ट होने वाले हैं बट स्टिल अगर नहीं भी करी आपने बहुत टूटी फूटी तैयारी करी है ओनली थिंग इज जस्ट फोकस ऑन टोटली ऑन दी वॉट यू हैव टू डू दैट्स इट अगर आपने इस चीज पर फोकस कर लिया तो भी आप बोर्ड एग्जाम्स को बहुत इजीली क्लियर कर लोगे 
सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी या तैयारी ढंग से नहीं करी तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टाइम है ना फाइनल टाइम यहाँ पर तीन टाइप के आपके पास प्रेशर आ जाते हैं नंबर वन एक तो है सोसाइटी का प्रेशर एक है पेरेंट्स का पियर पेरेंट्स प्रेशर एक पियर प्रेशर है ऊपर से जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो फ्रेंड से बात करने में वो बताता है यार मेरा तो ये हो गया मैंने तो ये खत्म कर लिया तो आपका प्रेशर बढ़ता रहता है होता क्या है आप पास्ट में पास्ट को रिग्रेट करते रहते हो यार मैंने कुछ तैयारी तो करी नहीं मैं फेल हूंगा मैं फेल हूंगा मैं फेल हूंगा तो अल्टीमेटली आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने तैयारी पास्ट में नहीं करी होती आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि जब जिस समय में आप तैयारी करके उसको कंप्लीट या उसको हंड्रेड पास कर भी सकते थे ना उस समय में आपने अपने लिए फेल को इनवाइट करा बार बार ये बोल के मैं फेल हूंगा मैं फेल हूंगा मैंने तैयारी नहीं करी मैंने तैयारी नहीं करी सो दैट मींस अगर आप बोर्ड में भी फेल हो रहे हो ना तो आप फेल इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने पास्ट में तैयारी नहीं करी थी आप फेल इसलिए हो क्योंकि आपने अपने पास्ट को रिग्रेट करते हो और चिंता में फंस करके यू हैव जस्ट बीन कॉलिंग फेल फॉर योर सेल्फ मैं फेल हो जाऊं सो माई डियर फ्रेंड्स जिस जिसने तैयारी अगर नहीं भी करी या ढंग से नहीं करी प्लीज डोंट गिव अप जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट सिर्फ 100 परसेंट इसमें आप जान लगा दो आई कैन बेट यू आई कैन गारंटी यू दैट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर बोर्ड एग्जाम्स एंड थोड़े से स्मार्टली अगर करोगे तो बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे एंड फाइनल थ्री वेरी स्मॉल टिप्स आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल दी एस्पायरेंट्स ऑल दी ऑल द यूथ ऑल माई यंग फ्रेंड्स हुआ अपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स नंबर वन प्लीज हैव अ वेरी हेल्थी डाइट कुछ दिनों के लिए प्लीज आप बाहर का मत खाइए रीजन क्या है बहुत सारी चीज में जो बॉडी होती है जो आपका फूड है वो डेटामाइन करता है आपके हार्मोनल पैटर्न को तो जो आपका एक तरीके से पहले से ही थोड़ा सा टेंशन है या थोड़ा सा प्रेशर है तो वो प्रेशर के जो आपका केमिकल इंबेलेंस है वो बढ़ जाता है सो इट्स अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील डू नॉट ईट एनी आउटसाइड फूड हीड अ हेल्थी फूड पेरेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इट नंबर टू टेक अ प्रॉपर स्लीप स्लीप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बहुत बारी बच्चे गलती ये करते हैं कि जी हमारा बहुत सारा सिलेबस है तो हम रात को कम कम सोएंगे हम सोएंगे ही नहीं बट होता क्या है आप सो तो नहीं रहे बट प्रॉब्लम ये कि आपकी मेमोरी में रिटेंशन भी नहीं रहती आप याद भी नहीं रख पाते उसको तो इट इज बेटर डू लेस बट डू परफेक्ट सो दैट यू आर एबल टू नॉक दैट गेम आप उतनी नॉक कर पाओ एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वाले दिन सुबह पेपर से कुछ देर आन पहले सबसे गली गंदी एक आदत होती है मैक्सिमम हर बच्चों में हमारे में भी थी बट एक आधे पेपर के बाद ट्वेल्थ में तो मैंने वो बिल्कुल नहीं दोहराई वो ये हम जब पेपर से कुछ देर पहले होते हैं तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अरे यार तूने ये कर लिया ये कर लिया या कोई आ करके ना बीच में एक जैसे कहते हैं ना एक सुरली लगा देता है आग कि यार भाई ये पेपर में आएगा तूने करा है और आप कहते हो यार यही तो मैंने नहीं करा अब आपके माइंड में टेंशन आ जाती सो एन द लास्ट मोमेंट ऑफ द टेस्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज बी अलोन अगर आपको रहना है इफ योर फ्रेंड्स आर वेरी हेल्थी जस्ट सिट विद देम इवन मैं कहूंगा डोंट इवन टॉक और इवन ऑफ एनीथिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट इट्स बेटर बिफोर दी टेस्ट एग्जाम आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने जाते हैं कार में आप कामली बैठो जस्ट फोकस सिट वेरी क्वाइटली बिफोर दी एग्जाम एंड विद वेरी न्यूट्रल माइंड गो विद दी एग्जाम गो फॉर दी बोर्ड एग्जाम आई कैन गारंटी यू एग्जाम खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद आप में से सारे लोग कहोगे Yes, you were right, sir. It is not a board exam, and it is a board exam. So, best of luck to all the young friends who are appearing for the board exam, and I am sure about all of you. I am confident about the youth of India. All all those who are appearing, that you will do great. Till then, best of luck to all of you. Best of luck.